ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி மூணு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் பேசிக்காக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்களை பற்றியெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களையும் மார்க்கெட் சம்மந்தமான உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இன்றைக்கி ட்ரேடிங்கில் நீங்கள் சந்தித்த அனுபவங்கள் இதெல்லாமே கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்து படிக்கிற எல்லாருக்குமே பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்றைக்கி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பெர்சன்டேஜ் டவுனில் பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருந்தது நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆன பதினோரு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் முப்பத்தொம்பது ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டு ஸ்டாக் பாசிட்டிவாகவும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி நாலு ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு ஸ்டாக்ஸில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லாமல் முடிவாயிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட் வந்து லைஃப் டைம் ஹையான பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலில் இன்றைக்கி டச் ப எழுநூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலில் டச் பண்ணியிருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட இது லைஃப் டைம் ஹை அப்படின்னே சொல்லலாம் இது நம்ம எதிர்பார்த்தது தான் நிஃப்டியோட லாஸ்ட் லைஃப் டைம் ஹை மூணாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி மூணாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் மாதம் பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற லெவலில் ரீச் பண்ணிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் புக்கிங் நாளைக்கு வரப்போகிற ஆர்பிஐயோட ரேட் கட்டு ஆர்பிஐயோட மானிட்ரி பாலிசி இதெல்லாமே வந்து இன்றைக்கி மார்க்கெட்டை ஏ எவ்வளோ ஏற்றத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோ அந்தளவுக்கு கீழே இறக்கி முடிவடைந்ததுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து பதினோராயிரத்தி எழுநூறுக்கும் கீழே பேரிஷ் ஹென் ஹெல்ஃபிங் பேட்டர்னில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆன நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது அப்படிங்கிற லெவல் வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி முப்பது அப்படிங்கிற லோவை பிரேக் பண்ணாமல் பதினோராயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ பதினோராயிரத்தி எழுநூறை கட் பண்ணி க்ளோஸ் ஆனது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது பீரிஷ் ஹென் ஹெல்ஃபிங் பீரிஷ் ஹென் ஹெல்ஃபிங் பேட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து மல்டி கேண்டல் ஸ்டிக்கு நேத்து நேத்தோட அதாவது அதற்கு முந்தைய கேண்டில் ஃபுல்லாக மூழ்கும் படி என்ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அடுத்த கேண்டில் அமைஞ்சது அப்படின்னா அதுதான் பேரிஷ் என் ஹெல்ஃபிங் பேட்டர்ன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்த கேண்டலும் கீ டவுனில் போச்சுன்னா மார்க்கெட் ஒரு நல்ல டவுன் ஒரு பேரிஷை ரீச் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுறது தான் இந்த பேரிஷ் என் ஹெல்ஃபிங் பேட்டர்ன் ஸோ இந்த பேட்டர்னை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் என் ஹெல்ஃபிங் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே நமக்கு வந்து உங்களுக்கு அதை ப அந்த வீடியோ வந்துடும் ஸோ அந்த வீடியோவை எடுத்து நீங்கள் டீட்டெயில்டாக பார்த்து கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது இன்றைக்கி வந்து இந்த பீரிஷ் கேண்டில் ஸ்டிக் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகி அடுத்து நமக்கு ஒரு பீரிஷ் மார்க்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகி பியர் மார்க்கெட் கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா க்ரூஷியலான சப்போர்ட் லெவல் பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஸோ இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் இதுக்கு கீழே போச்சுன்னா ஒரு பெரிய டவுன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிக லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துட வேணாம் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பதினோராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிற லெவலை ஒரே நாள் ரீச் பண்ணிச்சு செப்டம்பர் மாதம் மூணாம் தேதி அதுக்கப்புறமா கண்டினியூவாக மார்க்கெட் இறங்கி பத்தாயிரத்தி நாலு அப்படிங்கிற லோவை கட் பண்ணாமல் பத்தாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரெக்கவரி ஆகி ஏற ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் இருந்தாலும் நமக்கு பாசிட்டிவான சில விஷயங்கள் இருக்குது இந்த வாரத்தோ இந்த வ மாச இந்த வர மாதத்தோட ஜிடிபி அதுக்கப்புறமா வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி எலெக்ஷன் ஸோ எலெக்ஷன் பீக்ஸ் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி சுஸ்லான் எனர்ஜி வந்து மூணு நாலு பர்சன்ட் டிக்ளைனாக இருக்கு
ஜெட் ஏர்வேஸ் ஐந்து பர்சன்ட் ஸ்லிப் ஆகிருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பதினஞ்சு ஃப்ளைட் வந்து கிரவுண்ட் ஆனது அடுத்து அந்த பங்கோட விலை இறக்கத்துக்கு முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த காரணங்கள் எல்லாமே நாளை தொடர வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஸோ இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அது இந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணுற இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் ட்ரேட் பண்ணுற ட்ரேடர்ஸ்க்கும் நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அடுத்து இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆனதுல கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான சில விஷயங்கள் பத்தி பார்க்கலாம் நிஃப்டி பிப்டியில பதினோரு ஸ்டாக் பாசிட்டிவ் ஆகும் முப்பத்தொன்பது ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இண்டைசஸ் வைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு எல்லா இண்டைசஸ்மே டவுன்ல தான் போயிருக்கு நிஃப்டி பிப்டி நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் ஸ்மால் கேப் எல்லாமே டவுன்ல க்ளோஸ் ஆனதை பார்க்கலாம் அதே மாதிரி செக்டாரல் வைஸ் பார்க்கும்போது பேங்க் செக்டார் ஆட்டோ செக்டார் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி ஐடி மெட்டல் மீடியா ஃபார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் ரியாலிட்டி எல்லாமே டவுன்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நிஃப்டி பேங்க் இன்னைக்கு அறுநூத்தி அறுபது புள்ளிகள் டவுன் ஆகி முப்பதாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி பேங்க் செக்டார் க்ளோஸ் ஆனது டவுனில் போனதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன் கூட சொல்லலாம் அதாவது வார கடன் பிரச்சனையை தீர்க்கறதுக்காக ஆர்பிஐ கொடுத்த சோக்குலரை உயர்நீதிமன்றம் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி டா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் டாப் கெய்னர்ஸ் அப்படின்னா அது இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் மூன்றரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே ஏறி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு மாருதி ரெண்டரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பாசிட்டிவாக க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் ஹெஸ்சிஎல் டெக் டாடா ஸ்டீல் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஹெச்டிஎஃப்சி இன்ஃப்ராடெல் பவர் கிரிட் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி எல்லாமே டாப் கெய்னர்ஸில் இருக்காங்க டாப் லாஸஸ்னால் பிபிசிஎல் நாலரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே டவுன் ஆகி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்காங்க ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் நாலு பெர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட இறங்கி நானூற்றி ஒன்று அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆச்சு ஐஓசி கெயில் எஸ்பிஐ பேங்க் எஸ் பேங்க் எல்டி கிராசிம் டெக்மா கேந்திரா சன்ஃபார்மா எல்லாமே இன்றைக்கி டாப் லாஸஸ் ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டியது மோஸ்ட் ஆக்டிவான ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னால் அது இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் டாடா மோட்டார்ஸ் ரிலையன்ஸ் மாருதி எஸ்பிஐ பேங்க் எஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி டாடா ஸ்டீல் டிசிஎஸ் டிஎல்எஃப் மோஸ்ட் ஆக்டிவில் வால்யூவில் வால்யூமில் சுஸ்லான் டாடா மோட்டார்ஸ் ஐடியா பிஎன்பி செயில் ஆர் பவர் ஜேபி அசோசியேட் ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ரா டிஷ் டிவி எஸ் பேங்க் எல்லாமே டா மோஸ்ட் ஆக்டிவ் பை வால்யூமில் ட்ரேடான முக்கியமான பங்குகளில் கவனிக்க வேண்டிய சில பங்குகள் இன்றைக்கி மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு அதில் ஆஷியன் பெயிண்ட்டு பயா பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் பஜாஜ் ஃபின்ஸ் சர்வீஸ் லிமிடெட் அதுக்கப்புறமா வந்து கோட்ரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எஸ்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் டிஎஸ்பி லிக்விட் மகாராஷ்ட்ரா ஸ்கூட்டர்ஸ் முத்து ஃபினான்ஸ் பீரியாலைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பஞ்சாப் கெமிக்கல்ஸ் சிமெக்ஸ் சீமென்ஸ் லிமிடெட் இந்த பங்குகள் எல்லாமே ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் அமராஜா பேட்ரி காக்ஸன் கிங்ஸ் லிமிடெட் எம்எஸ்டிசி லிமிடெட் விஎஸ்டி டில்லர்ஸ் ட்ராக்டர்ஸ் லிமிடெட் இந்த பங்குகள் எல்லாமே மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் முடிவடைந்த மார்க்கெட்டில் பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில முக்கியமான தகவல்கள் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பனாக எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி டேக்ஸ் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் சிஎஸ்சி முப்பத்தைந்து புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் எஃப்டிஎஸ்சி பதினோரு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாகவும் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட் இரநூத்தி ஏழு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக நிக்கி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி பதினோரு புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஓவராலாக குளோபல் மார்க்கெட் வந்து பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அடுத்தது கமாடிட்டி இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கமாடிட்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாக அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இன்னைக்கு க்ரூட் ஆயில் இன்வென்ட்ரி கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்வென்ட்ரியை பொறுத்த ஒரு வாலட்டாலிட்டி வரலாம் கோல்டு ஐம்பத்தஞ்சு புள்ளிகள் டவுன் சில்வர் எட்டு புள்ளிகள் டவுன் ஏழு புள்ளிகள் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் அலுமினியம் டவுனாக இருந்தாலும் காப்பர் நிக்கல் லெட் ஜிங்க் எல்லாமே இந்திய கமாடிட்டியில் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரோட வேல்யூ முப்பத்தி ரெண்டு பைசா இறங்கிய அறுபத்தெட்டு ரூபா நாற்பத்தி ரெண்ட
ஆர்பிஐ ரேட் கட் பற்றி என்னென்ன எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணணும்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி பயனுள்ள வீடியோவோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா நன்றி அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே